മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പല സീസൺസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ സീസൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മഴക്കാലവും വേനൽക്കാലമൊന്നും വലിയ കഠിനമായ വേനലൊന്നും അല്ല നല്ല വർഷകാലം നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ തണുപ്പുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചൂട് കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ സ്പ്രിങ് ഓട്ടം വിൻറ്റർ സമ്മർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സീസൺസ് നമുക്ക് മാറി മാറി വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജനറലി കാണുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ മഴക്കാലം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നല്ല തണുപ്പും പിന്നെ പകൽ നല്ല ചൂടും ഇപ്പം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സമ്മർ വേനൽക്കാലം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫെബ്രുവരി ആദ്യമായപ്പോൾ തന്നെ വേനൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു പീരീഡിലൊക്കെ രാത്രി തണുപ്പും പകൽ ചൂടും പിന്നെ ഇപ്പം ഒരു നല്ല ചൂടിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് മാസം നമ്മൾക്ക് വേനൽക്കാലമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വേനൽക്കാലം വളരെ കഷ്ടമാണ് ഒരുപാട് വരൾച്ച പിന്നെന്താ പറയുക ചെടികളെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് സങ്കടം തോന്നും കാര്യം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാട് പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഗ്രീനറി അതാണ് സാധാരണയായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ പച്ചപ്പ് കണ്ടു പോകുന്നതല്ലേ സന്തോഷം പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമ്മർ പീരീഡ് നമ്മൾ യാത്ര അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പച്ചപ്പൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പച്ചപ്പൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി വറ്റി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ചെടികൾക്കും മരങ്ങൾക്കും ഒന്നും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഊർജസ്വലതയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അത്ര ഒരു ഗ്ലാമറസ് ആയിരിക്കില്ല ഒരു വാടിയ ഒരു മട്ടാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഇലകളെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുഴകളുടെയും നദികളുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതും അതിൻ്റെ ഈവൻ ഡാംസ് ഈ അണക്കെട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം എല്ലാം കുറഞ്ഞ് അപ്പം ഈ സമയം ശരിക്കും കാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെല്ലാം അകത്ത് വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നൊരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാടിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയും കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയുള്ള യാത്രയും ഒഴിവാക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സീസൺ നോക്കിയാണ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ആ മുഖമെല്ലാം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വേനലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള എൻ്റെ സൂചനയാണ് വേനൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല സമ്മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ധാരാളം വെള്ളം വേണം ഈ വെള്ളം കുറഞ്ഞു വരുന്നൊരു സമയമാണ് കാര്യം വെയിലിൻ്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുറത്ത് പോയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഏത് വേനലാണോ മഴയാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം അവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ വെറുതെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൽ ഒരു സുഖമുണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം ധാരാളം കടകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കടകളിലെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ സമ്മർ ടൈമിൽ നല്ല കച്ചവടമായിരിക്കും കാര്യം പലതരം ജ്യൂസുകൾ പിന്നെ നാരങ്ങ വെള്ളം തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് പിന്നെ സോഡ വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് പല ഫ്ലേവേർഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പല പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം നല്ല പനീയങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ കരിക്ക് ഭയങ്കര കച്ചവടമുള്ള സമയമാണ് ധാരാളം വഴി ഓരോ കച്ചവടക്കാരും കരിക്ക് തണ്ണിമത്തൻ ഇതെല്ലാം സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കരിക്കെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു വർഷം മുഴുവൻ കിട്ടും എങ്കിലും ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ ചിലവാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നാലും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളിയിൽ പോയി കഴിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികൾക്കും ഒക്കെ നല്ല നല്ല പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആര് വന്നാലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ചായ കാപ്പി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നല്ല ഫ്രഷ് ജ്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തോടു കൂടിയുള്ള പല ഐറ്റംസ് ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ എന്താണെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഞാൻ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് നമ്മളിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകണം കുറച്ച് മോക്ടൈൽസ് ഇത് മൊജിറ്റോസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ചില മുന്തിയ കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മെനു കാർഡിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട
ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മൊജിറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പച്ച നിറത്തിലുള്ള മൊജിറ്റോസ് ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഡ്രിങ്ക് കാണാനും വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ആകർഷിക്കും നമ്മളെ കുടിക്കാനും നല്ല ഒരു റിഫ്രഷിങ് നല്ലൊരു കൂളായിട്ട് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു തണുപ്പ് ഫീലിംഗ് അതാണ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മൊജിറ്റോസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മൊജിറ്റോ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ സിറപ്പ് അറുപത് എം എൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആവശ്യത്തിന് നാരങ്ങാനീര് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഇത് പുതിനയില നാലോ അഞ്ചോ തണ്ട് നാരങ്ങ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് സ്പ്രൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഏറിയേറ്റ ഡ്രിങ്ക് ഒരു കപ്പ് അപ്പൊ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മൊജിറ്റോയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ സിറപ്പ് അത് കാണാൻ തന്നെ എന്ത് ഭംഗി അറിയോ കേട്ടോ ഇത് പച്ച നിറത്തിലിരിക്കുക ഇതാണ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ സിറപ്പ് ഇതൊരു വലിയ ബോട്ടിലാണ് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വില കൂടുതലാണ് സെവൻ എയ്റ്റി ആ റേഞ്ച് ആണ് എന്തായാലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഗ്രീൻ കളറിൽ ആപ്പിൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുക്കുക പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതൊരു ഭംഗിക്ക് ആ ജ്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറപ്പിന് പകരം ആ ജ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കളർ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല കളറിന് കളർ ചേർക്കേണ്ടി അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു മേസൻ ജാറാണ് മേസൻ ജാറെന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഫാഷനബിൾ കാര്യമാണ് എല്ലാ കടകളിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല നല്ല മുന്തിയ ഹോട്ടൽസിൽ ജ്യൂസ് ബാറുകളിൽ ഒക്കെ കിട്ടുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഇത് വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധം ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ആദ്യം ജാറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ സിറപ്പ് ഒരു അറുപത് എം എൽ എടുക്കാം അതായത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇനി കുറച്ച് പുതിന ഇല അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒരു നാരങ്ങയുടെ വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമ്മളൊരു ഏറിയേറ്റ ഡ്രിങ്ക് ഏതെങ്കിലും തരം ഇപ്പോൾ സ്പ്രൈറ്റ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു നല്ല സോഡയുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആണിത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഫിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം സ്റ്റാറി അപ്പൊ പുതിനയുടെയും നാരങ്ങയുടെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം ആ ആപ്പിൾ സിറപ്പും എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് എല്ലാത്തേക്ക് പോകണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാരങ്ങ സ്ലൈസസ് നാരങ്ങയുടെ സ്ലൈസ് ഇട്ടു ഇനി നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നല്ല മനോഹരമായ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മൊജിറ്റോ റൈ നല്ല ചിൽഡാണ് കരി ഇത് മുഴുവൻ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു തണുപ്പും പിന്നെന്താ ഏറിയേറ്റ ഡ്രിങ്ക് ആ ഒരു ഫിസിനെസ്സും പിന്നെ എന്തു പറയുന്നു നാരങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ പൊടി ആപ്പിൾ ഫ്ലേവർ പ്ലസ് പുതിന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കി കുടിക്കാം നമ്മളുടെ എല്ലാ ആപ്പിൾ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ സിറപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ 
ആദ്യത്തെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മൊജിറ്റോ റെഡി ഇനി അടുത്ത പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മൊജിറ്റോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മൊജിറ്റോ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് സിറപ്പ് അറുപത് എം എൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആവശ്യാനുസരണം നാരങ്ങ നിര ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഇത് പുതിന ഇല മൂന്നോ നാലോ തണ്ട് നാരങ്ങ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് സ്പ്രൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഏറിയേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് ഒരു കപ്പ് ഇതും നമുക്ക് ഒറിജിനൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി രസകരമായിരിക്കും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ വീട്ടു മുറ്റത്ത് തന്നെയുള്ള വീടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് അരിച്ചൊഴിക്കുക അത് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി വേണ്ടി വരും എന്നാലും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സിറപ്പ് അതും വലിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു അറുപത് എം എൽ മേസൻ ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോന്നെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇനി കുറച്ച് പുതിന ഇലകൾ പുതിന ഇല ഇടുന്നു ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഏറിയേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് ഒഴിക്കുന്നു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇനി നാരങ്ങ നാരങ്ങയുടെ സ്ലൈസസ് രണ്ടെണ്ണം ഇടുന്നു വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും ഐസ് ക്രീസ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ജാർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മൊജിറ്റോ നല്ല തണുപ്പും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും ആ എന്തൊരു കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും എന്നറിയോ ഇത് കഴിച്ചാൽ മിൻറ്റ് പുതിനയുടെ ഒരു സ്വാദും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് അടുത്ത ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് രണ്ട് ഫ്ലേവർ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് സ്ട്രോബെറി ആൻഡ് ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഓറഞ്ച് സ്പ്ലിറ്റ്സേഴ്സ് എന്നാണ് എന്നെ പറഞ്ഞത് സ്ട്രോബെറി ഓറഞ്ച് സ്പ്ലിറ്റ്സേഴ്സ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓറഞ്ച് സ്ട്രോബെറി സ്പ്ലിറ്റ്സേഴ്സ് ഓറഞ്ച് സിറപ്പ് മുപ്പത് എം എൽ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് മുപ്പത് എം എൽ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആവശ്യാനുസരണം നാരങ്ങ നീര് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഇത് പുതിന ഇല മൂന്നോ നാലോ തണ്ട് നാരങ്ങ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് സ്പ്രൈറ്റ് പോലെയുള്ള ഏറിയേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക് ഒരു കപ്പ് സ്ട്രോബെറി ഓറഞ്ച് സ്പ്ലിറ്റ്സേഴ്സ് രണ്ടിൻ്റെ കൂടി ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടാം ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പാണ് ആദ്യം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് പുതിന ലീവ്സ് 
അതും കുറച്ച് നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് കുറച്ചിട്ട് നാരങ്ങ സ്ലൈസസ് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടുന്നു ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും പുതിന ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മോ മുകളിലായിട്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് സിറപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ബ്ലഡ് ഓറഞ്ച് സിറപ്പാണ് അങ്ങനെയും കിട്ടും ബ്ലഡ് ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓറഞ്ച് സിറപ്പ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറാണ് കുറച്ച് സാധാരണ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ അല്ല ബ്ലഡ് ഓറഞ്ച് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ സിറപ്പിന് കുറച്ചൊരു ബ്രൗൺ ടെൻറ്റ് ആണ് വീണ്ടും ഒരു നാരങ്ങയുടെ സ്ലൈസ് ഇത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് കുടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ കാണാൻ നല്ല മനോഹരമായ അതേസമയം സ്വാദുള്ള നമ്മൾക്ക് ഈ ചൂടിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും തണുപ്പ് തരുന്ന നല്ലൊരു കൂളിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള മൂന്ന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊജിറ്റോസ് ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മൊജിറ്റോ ഇത് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് സ്ട്രോബെറി സ്പ്ലിറ്റ്സേഴ്സ് കാര്യം ഇതിൽ രണ്ട് ഫ്ലേവർ ആണ് ഇതേ താഴെ ഒരു സ്ട്രോബെറി മേളിൽ ഓറഞ്ച് അത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റെയർ ചെയ്ത് കുടിക്കാം ഇത് നോക്കൂ നമ്മളുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മൊജിറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലേ എല്ലാം ഭയങ്കര സ്വാദാണ് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജ്യൂസൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ജാറിന് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വേരീസ് പല കടകളിലും പല വിലയാണല്ലോ പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ് ഒരു ഒരു സിറപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിലിൻ്റെ വില അത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്രാൻഡ് നെയിം പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ കടകളിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വാങ്ങി വെച്ചാൽ അതിൽ സിക്സ്റ്റി എം എൽ വെച്ചല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുറേ ജാറ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഒരു ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ എന്ന് ഏറ്റവും മിനിമം വെച്ചോളൂ നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ബോട്ടിലാകുമ്പോൾ ആയിരം രൂപയായി പത്ത് ജാറ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് ജാറല്ല അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിലിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ലാഭം തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ജാറ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ മൊജിറ്റോസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി കഴിക്കാം അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുടക്കിയാലും തെറ്റില്ല പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് വേർത്ത് ആണ് അത്രയും നമുക്ക് മുതലാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് അതിൻ്റെ ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഒന്ന് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക ലാഭം നഷ്ടം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു തോന്നലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ കടയിൽ പോയി കഴിക്കുന്നതിനൊന്നും തെറ്റില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാമല്ലോ ഈ സമ്മർ തീരുന്നവരെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ബോട്ടിൽ മേടിച്ചു വയ്ക്കുക പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നല്ല ഫ്ലേവറാണ് ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ മാറി മാറി ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കാം പിന്നെ വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികൾക്കും കൊടുക്കാം അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാവും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെയിലത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ തളർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു ജാർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം മേസൻ ജാറിൽ 
ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ മുഞ്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും ഇത് വാങ്ങുന്ന ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുതിന നാരങ്ങ ഐസ് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കണം സിറപ്പും നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ മേസൻ ജാറും കൂടി വാങ്ങി വെച്ചോളൂ നല്ല രസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഗ്ലാസ്സിലാകാം ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ലല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് മതിയല്ലോ അപ്പോൾ കുറേ കൂടി ഒരു ഇരുപത് കപ്പ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് കപ്പ് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച മൊജിറ്റോസ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഈ വേനൽക്കാലത്തേക്ക് പറ്റിയൊരു വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൊജിറ്റോസിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി മാജിക് കാവലിലൂടെ കാണാം